Leucemia felina. La leucemia felina es un retrovirus, el cual se integra al material genético, haciéndolo imposible de tratar. Este retrovirus es causante de enfermedades crónicas como hepatitis, anemia, leucopenia y abortos. Debido a este retrovirus el sistema inmunológico de los gatos queda comprometido, una simple enfermedad o diarrea puede llegar a debilitarlo tanto y provocarle la muerte. El virus de la leucemia felina ataca principalmente a la médula ósea donde se producen los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, estos son los encargados de defender el organismo contra infecciones y enfermedades. Síntomas de la leucemia felina. El virus de la leucemia felina ataca el sistema inmunológico, por lo que tu gato quizá comience a estar cansado, deje de jugar, comer y ni siquiera se quiera bañar. A partir del contagio se estima que los síntomas se presentan entre las primeras dos o tres semanas, en ocasiones los síntomas tardan más tiempo en presentarse, pueden pasar hasta años. Si tu gato suele salir mucho y está en contacto con más gatos debes hacerle pruebas de leucemia una vez al año, si el diagnóstico es oportuno su calidad de vida mejorará. Los principales síntomas son, fiebre, pierde el color rosadito que tiene en sus mucosas, encías, orejitas, y hasta en las patitas, vomitos o diarrea, de manera constante, tendrá llagas en su piel y si se llega a lastimar será muy difícil que sane. Comenzarán a presentarse otras enfermedades oportunistas, ya sea en la vejiga, enfermedades respiratorias, gengivitis o úlceras en la boca y anemia. Como se sienten mal comenzarán a hacer sus necesidades fuera de la caja de arena, no se sienten bien psicológicamente para hacer en su arenero. Ganglios linfáticos inflamados. ¿Cómo se contagia el virus de la leucemia felina? El virus de leucemia felina se transmite a través de la saliva, lágrimas, secreciones nasales, de mamás gatos a sus bebés por medio de la gestación o lactancia. También se pueden contagiar los gatos si se lamen entre sí, peleas callejeras, utilizar los mismos trastes que un gato contagiado. Si tu gato es callejero o cazador sus probabilidades de tener leucemia son muy altas, ya que está en constante contacto con muchos gatos que quizá puedan estar contagiados. Generalmente, cuando se produce un contacto esporádico con el virus FELV, el sistema inmunológico del gato puede repeler la infección y crear anticuerpos contra este virus. De esta manera, el gato puede hacerse inmune y no desarrollar la enfermedad. En algunas ocasiones los gatos que suelen estar infectados pueden crear anticuerpos ante este virus, y hacerse inmune. En este caso el gato ha eliminado el virus de la sangre y la saliva, pero no del cuerpo, y el virus queda congelado en la médula ósea, por lo que el sistema inmunológico del gato queda muy débil, y se enfermará de manera constante. Necesitará cuidados y una alimentación que le ayude a reforzar sus defensas. ¿Cómo saber si mi gato tiene leucemia? Existen pruebas con las que puedes saber si tiene tu pequeño leucemia o no. Prueba de Lisa, a partir de una muestra de sangre, determina estados iniciales de la infección. Se recomienda que esta prueba se realice seis meses después para rectificar que no esté infectado. Prueba de IFA, detecta la presencia de virus en un estado de infección irreversible, por lo que es válida para confirmar un positivo en el ISA. Prueba de PCR, detecta directamente ADN infectado en las células del gato. Es ideal para detectar infecciones latentes, pero es más cara y no se encuentra tan difundida como el test de Lisa. Cuidados para un gato con leucemia, dieta equilibrada y ofrecerle una comida que ayude con su sistema inmunológico, ofrecerle una vida tranquila, sin estrés y feliz, medicamentos para controlar su enfermedad, reforzar sus defensas como antivirales e inmunoreguladores. La anemia puede aparecer como un efecto secundario de la leucemia, por lo que necesitarás medicamentos para tratar la anemia. ¿Cómo prevenir la leucemia? Recuerda que si tu gato sale con frecuencia queda expuesto a ser contagiado, intenta que no salga mucho o no se vaya tan lejos. Existe una vacuna de leucemia felina, esta puede prevenir que el virus ataque, existen casos muy asilados donde la vacuna puede activar el virus, por eso debes vigilar a tu peludo las semanas posteriores a su vacuna y si notas algo extraño en su comportamiento llevarlo con su veterinario. El virus Felbe es relativamente frágil y no vive mucho tiempo fuera del gato, 
por eso se debe desinfectar objetos que hayan tenido contacto con un gato infectado. Es importante aclarar que el virus de leucemia felina no se contagia a los humanos ni a los perros. Existe una enfermedad genética que los gatos pueden llegar a tener y confundirse con la leucemia por sus síntomas, se llama aplasia medular, esta enfermedad es mortal. Y suele detectarse pero las probabilidades de que sobreviva más de una semana después de ser detectada son muy bajas. Si te gustó el vídeo, suscríbete, patita arriba.